ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట అభిషేక సమయం ప్రేక్షకులకు శుభాభివందనములు ఒక క్షణం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా నీ పాదములకు స్తోత్రములు ఈ దిన వాక్కు ద్వారా మీరు మా హృదయాల్ని స్పందింపచేసి మా జీవితాల్ని నీ మార్గమందు స్థిరపరచుమని యేసుక్రీస్తుతి శ్రేష్టమైన నామను అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ నేటి వాక్య ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధాత్ముడు నా హృదయమందు ఉంచినటువంటి లేఖన భాగం నూట ముప్పై మూడవ దావిది కీర్తన ఒకటి నుండి మూడు వచనాలు సహోదరుడు ఐక్యత కలిగిండుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అది అహరోను తల మీద పోయబడి గడ్డము మీదుగా కారి అంగీల అంచు వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలముగా హెర్మోను మంచు వలె ఉంటుంది ఈ లేఖన భాగంలో హెర్మోను మంచు అనగా సహోదరుల ఐక్యత అనే ఈ పరిమళం సహోదరుల మధ్య ఉంటే అది అహరోను తల మీద నుండి పోయబడి గడ్డము మీదుగా పారి అంగీల అంచుల వరకు వచ్చినటువంటి పరిమళ సువాసనగా ఉంటుందని భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా అలా ఎక్కడైతే ఐక్యత హెర్మోను మంచు ఉంటుందో అక్కడ ఆశీర్వాదం శాశ్వత జీవం అచ్చట ఉండవలనని యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం ఎక్కడ హెర్మోను మంచు ఉంటుందో అక్కడ దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుందని శాశ్వతమైన జీవం నిత్య జీవం ఉంటుందని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక నేటి అంశం హెర్మోను మంచులోనే దైవ ఆశీర్వాదం ఇక వివరణలోనికి వెళ్తే హెర్మోను మంచు అనగా ఆత్మ ద్వారా కలిగే ఐక్యత ఈ లోకంలో చాలామంది జీవితంలో మనుషుల ద్వారా కలిగే ఐక్యత ఉంటుంది ఒక సంస్థ ఉన్నప్పుడు ఆ సంస్థ అధినాయకుడు బ్రతికినంత కాలం సంస్థలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ ఆ సంస్థ యొక్క అధిపతి మూలముగా ఐక్యత కలిగి ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఆ సంస్థ యొక్క లేదా ఆ సంఘం యొక్క అధిపతి ప్రభునందు నిద్రిస్తే లేదా ఎక్కడికైనా ఫారెన్ టూర్స్కి అలా వెళితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఐక్యత కోల్పోతారు అనగా మనుషులు ఉన్నంత వరకే ఉండేది మనుషులు కలిగించే ఐక్యత కానీ హెర్మోన్ మంచు అలా కాదు ఆత్మ ద్వారా కలిగించు ఐక్యత ఒక ఇంట్లో నలుగురు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి తండ్రి బతికున్నంత కాలం తండ్రి కోసం ఐక్యతగా ఉంటారు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కొడుకులు ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్లుగా జీవితాలు ఎవరికి వారు జీవిస్తూ ఉంటారు అయితే ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగు ఒకటిలో హెర్మోను మంచుకు సరైన అర్థాన్నిచ్చిన లేఖనం గోచరిస్తుంది మీరు సమాధానమను బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకొనుట ఎందు శ్రద్ధ కలవారై నడుచుకొనవలనని మిమ్మను బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను అని ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి పౌలు గారు వ్రాస్తున్నారు ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్ళిపోవడం అంటూ జరగదు పెండ్లి కుమారుడి చేతిలో పెట్టేదాకా పరిశుద్ధాత్ముడు తన సంఘాన్ని విశ్వాసులను పెండ్లి కుమార్తె సంఘములో ఉన్న ప్రతి సభ్యుని సభ్యురాలని వదిలిపెట్టే మాటే లేదు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మేఘాల మీద వచ్చేదాకా పరిశుద్ధాత్ముడు మనతోనే సహవాసం చేస్తూ మనల్ని అలంకరిస్తూ సిద్ధపరుస్తూ ఆయన రాగానే మనల్ని ఆరోహణ శక్తి చేత మనల్ని ప్రభు వద్దకు చేర్చి ఆయన చేతిలో పెట్టేదాకా పరిశుద్ధాత్ముడు మనతోనే కలిసి ఉంటారు కనుక ఆత్మ మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత రాకడ పర్యంతరము ఉంటుంది కనుక సంఘంలో ఉన్న ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా హెర్మోను మంచు అనగా దేవుని ఆత్మ ద్వారా కలిగించు ఐక్యత కలిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ యహోబా ఒక మాట సెలవిచ్చాడు అక్కడ శాశ్వతమైన జీవం ఆశీర్వాదం ఉండాలని యహోవా సెలవిచ్చాడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ లేఖన భాగంలో ఐక్యత పరిమళ తైలంతో మంచుతో పోల్చబడింది ఐక్యత లేని స్థలములో పరిమళం ఉండదు మంచు ఉండదు ఆత్మపూర్ణత ఉండదు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు ఉండవని లేఖనాల ద్వారా మనము తెలుసుకొనిచున్నాం సో హెర్మోను మంచు అనగా ఏమిటి అంటే ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత సంఘములో ప్రతి విశ్వాసి ఐక్యతగా ఉండాలంటే అది నిజమైన ఐక్యతగా ఉండాలంటే ఆత్మీయమైన మంచు వారిలో ఉండాలి హెర్మోను మంచు అనగా ఆత్మ ద్వారా కలిగించు ఐక్యత వారిలో ఉండాలి చాలా సంఘాల్లో లేదా కుటుంబాల్లో 
పై పైకి అందరికీ కనిపించేటప్పుడు చాలా ఐక్యతగా మాట్లాడతారు ఐక్యతగా ఉన్నట్టు నటిస్తారు కానీ మనసులో మాత్రం భేదాభిప్రాయాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అది మనుషుల ద్వారా పరిస్థితుల ద్వారా కలిగిన ఐక్యత మాత్రమే కానీ హెర్మోను మంచు మాత్రం ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కనుక అది లో నుండి వస్తుంది ప్రతి పరిస్థితిలో నుండి మరి ఐక్యతగానే కొనసాగటానికి అది సహాయపడుతుంది హెర్మోను మంచి అనే ఈ ఆత్మ ద్వారా కలిగే ఐక్యతను కీర్తనకారుడు ఎలా వర్ణించాడు అంటే అది అహరోను తల మీద నుండి గడ్డము మీదుగా అంగి అంచుల వరకు ప్రవహించింది అని వ్రాయబడి ఉన్నది అనగా అహరోను ప్రధాన యాజకుడు ఈయన ఎవరికి సాదృశ్యం అనగా యేసుక్రీస్తు మన ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తు అనగా సంఘమునకు శిరస్సు యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు శిరస్సు మీద నుండి సంఘము మీదుగా అలాగే సంఘములో ఉన్న ప్రతి విశ్వాసి మీదుగా అలాగే సంఘములో ఉన్న చివరి అల్పను మొన్న మొన్న రక్షణలోనికి వచ్చిన ప్రతి క్రైస్తవునికి కూడా కొత్త ఆలయంలో అడుగు పెట్టిన ప్రతి విశ్వాసిని కూడా కలుపుకుపోయేది ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత అది హెర్మోను మంచుతో సమానం ఇది మాత్రం ఆత్మ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది మనుషులు ఇంకొకరితో ఐక్యతగా ఉండాలంటే అందాన్ని వస్త్రధారణను ఉద్యోగాన్ని పలు రకములైనటువంటి స్టేటస్ని చూసి ఐక్యతగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ ఆత్మ ద్వారా ఆత్మలో నుండి మనస్సులో నుండి హృదయములో నుండి వాక్యము ద్వారా ప్రతి వారితో కలిసి ఉండాలి అనే ఒక ఆత్మీయమైన ఆలోచనే హెర్మోను మంచు ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత ఇది మాత్రమే అందరిలో ఐక్యతను కలిగిస్తుంది అది నిజమైన ఐక్యతగా శాశ్వతంగా ఉంటుంది అలా ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ స్థిరమైన ఆశీర్వాదం దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన జీవం ఉండాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు కనుక ఆ ఆత్మ ద్వారానే ఇది సాధ్యం తప్ప లేకపోతే ఇది సాధ్యమయ్యే పని కాదు సంఘంలో కొదువైన హెర్మోను మంచు మొదటి అంశంగా మాట్లాడుకుంటే పలు సంఘాల్లో కూడా కొదువైన హెర్మోను మంచు సంఘం అనగా ఏంటి దేశం అనగా మట్టి కాదోయ్ దేశం అంటే మనుషులోయ్ అని ఉంది సంఘం అంటే ఎవరు విశ్వాసులే విశ్వాసుల్లో హెర్మోను మంచు చాలా సార్లు కొదువు అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి భక్తిలోనికి రానప్పుడు అందరితో ఐక్యతగా కలిసి మెలిసి వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుంటే వీళ్ళు అక్కడ కూర్చోవడం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే దానికి వీళ్ళు కూడా అలాగే సమాధానం ఇవ్వడం అలా జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు బాప్తిజం తీసుకొని సంఘంలో చేర్చబడి కొంచెం పరిశుద్ధాత్మ విషయకం పొందుకొని రెండు మూడు అన్ని భాషలు మాట్లాడగానే అసలు లోకంలో నేను తప్ప పరిశుద్ధులు లేరు అన్న రకంగా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాం మేము సాక్ష్యం చెబుతున్నాం మేము సంఘానికి రెగ్యులర్గా ఉన్నాం లేదా బైబుల్ అంతా మాకు ఆమూలాగ్రంగా తెలుసు మాకంటే భక్తులు లేరు అని తలుచుకుంటూ మిగతా వాళ్ళందరితో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్న భక్తులు ఉన్నారు ఇదే హెర్మోను మంచు కొదువైన సంఘాలు సంఘ విశ్వాసులు సో సహోదర ప్రేమ ఐక్యతను మరిచి ప్రవర్తించడమే హెర్మోను మంచు యొక్క కొదువ సో తమ వంటి విశ్వాసులతో సేవకులతో సహవాసాన్నే మానేసుకుంటారు సాంగత్యం చేయడం మానేసుకుంటారు కానీ యోహాన్ స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు అందరి కొరకు ఒకే మంద కొరకు సంఘముగా సార్వత్రిక సంఘంలో ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి సంఘంలో చేర్చబడిన ప్రతి వ్యక్తి కొరకు సార్వత్రిక సంఘం కొరకు ఒకే మంద కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేశారని మర్చిపోకూడదు అయితే అసలు పరిశుద్ధులైన వారు అనగా సంఘంలో చేర్చబడిన విశ్వాసులు ఎవరితో సాంగత్యం చేయొద్దనుంది మొదటి కొరంతి ఐదు తొమ్మిది నుండి పదకొండు వరకు చదివితే సహోదరుడు అనబడిన వాడు ఎవడైనను జారుడు గాని లోభి గాని విగ్రహారాధికుడు గాని తిట్టుబోతు గాని తాగుబోతు గాని దోచుకుని వారుగా గాని అయ్యి ఉన్నడలా అట్టివానితో సాంగత్యం చెయ్యరాదు అని ఉంది కానీ ఈ రోజుల్లో పై లక్షణాలు లేకుండా పై ఏ దురలవాట్లు లేకుండా చక్కగా దేవునికి సమర్పించుకుని దేవుని ఆత్మతో నింపబడి చక్కగా దేవుని పత్రిక వల్ల నడుస్తున్నటువంటి వారిని కూడా ద్వేషిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక సేవకుడు చాలా బాగా ప్రసంగం చేస్తే మరో సేవకుడికి పడదు ఒక సిస్టర్ బాగా సాక్ష్యం చెప్తే మరో సిస్టర్కి పడదు ఒక అమ్మాయి చాలా బాగా మధురంగా పాట పాడితే ఇంకొకరికి పడదు కనుక ఈ విధంగా ద్వేషం వారు దేవునికి ఇష్టం లేని లోభత్వంలో కానీ వ్యభిచారంలో కానీ లేకపోయినా వారు పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నా వారు దేవునికి పత్రికలుగా లోకంలో జీవిస్తూ అనేక ఆత్మలు దేవుని ఎద్దకు తీసుకొని వచ్చినా కూడా వారిలో ఉన్న టాలెంట్ను బట్టి లేదా మరేదో కారణాన్ని బట్టి వారిని ద్వేషిస్తున్నారు కానీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ లక్షణాలు ఉన్న వారిని మనం ద్వేషించాలి కానీ ఈ లక్షణాలు లేకుండా మనము ద్వేషించినట్లయితే ఎవరినైనా విమర్శించినట్లయితే మనము హెర్మోను మంచు లేని జీవితాలు జీవిస్తున్నామని పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకే సంఘాలలో దైవిక ఆశీర్వాదాలు ఉండటం లేదు 
ఆత్మల సంపాదన జరగటం లేదు కొత్తగా వచ్చిన దేవుని భక్తుడు భక్తురాలు సంఘంలో సెటిల్ కాలేకపోతున్నారు అందరితో కలవలేకపోతున్నారు సంఘముగా దేవుని ఆలయముగా కట్టబడలేకపోతున్నారు కనుక వివిధ భిన్నమైన అభిప్రాయాలు హెర్మోను మంచు లేని ఆ అభిప్రాయాలు ఉండటం వలన సంఘములో ఆత్మల సంపాదన సంఘములో స్థిరమైన ఆత్మలు ఉండటము జరగటం లేదని పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇందంతా ఎందుకండి ప్రస్తుతం కాదు అసలు యేసు ప్రభుతో మూడున్నర సంవత్సరాలు తిరిగిన శిష్యుల్లో కూడా హెర్మోను మంచు లేదు అనడానికి ఒక రుజువు ఉన్నది లూకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదవ వచనం చదివితే అక్కడ శిష్యుడైన యోహాను మొదలగు శిష్యులు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెబుతున్నారు అంటే ఏలిన వాడ ఎవడో ఒకడు నీ పేరట దయ్యములను వెళ్ళగొట్టగా మేము చూశాం వాడు మనలను వెంబడించి వాడు కాదు గనుక వాణిని ఆటంకపరిచాం అని చెప్పేశారంతే సహోదరులు ఐక్యత కలిగినటక మేలు మనోహరము అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కానీ వీళ్ళు యేసు క్రీస్తు శిష్యులుగా ఉండి కూడా వేరే వాడు ఏసు నామున దయ్యం వెళ్ళగొడితే భరించలేని పరిస్థితిలో ఉండి వాడిని ద్వేషించి వాడి సేవను పరిచరను ఆటంకపరిచారని దేవుని యొక్క వాక్యంలో క్లియర్గా శిష్యుల్లో హిర్మోను మంచు కొదువైనట్లుగా చూస్తున్నాం అయితే అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంటుందా అక్కడ శాశ్వతమైన జీవం ఉంటుందా అక్కడ ప్రశంసా బహుమానాలు దేవుని దగ్గర వాళ్ళు పొందుకున్నారా లేదు లూకాస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై వచనంలో ఏసయ్య వారిని ఆశీర్వదించలేదు కాని గద్దించాడు అందుకు ఏసు మీరు వాణిని ఆటంకపరచకుడే మీకు విరోధి కాని వాడు మీ పక్షమున ఉన్నవాడే అని అతనితో చెప్పాను నా పేరును ఉపయోగించుకొని నన్ను ద్వేషించు వాడు ఎవడు మనతో కూర్చుకొని వాడు మనవాడే కనుక మీరెందుకు అతన్ని ఆటంకపరిచారు అని ప్రభు మాట్లాడారు సో ఆ అల్ప సేవకుణ్ణి ఏది యేసు శిష్యుడు కాకపోయినా యేసు నామును దయ్యములు వెళ్ళగొట్టిన ఆ ఆ అల్ప శిష్యుణ్ణి ఒకవేళ యేసు ప్రభు శిష్యులు ప్రేమగా స్వీకరించి తమ్ముడు నువ్వు మాతో పాటు సహవాసం చేయకపోయినా మరి యేసు ప్రభుతో నీవు శిష్యుడిగా నడవకపోయినా ఆయన నామును నువ్వు దయ్యములు వెళ్ళగొడుతున్నావు నీలో ఉన్నటువంటి ఆయన విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అని అతన్ని ప్రోత్సహిస్తే అహరోను తల మీద నుండి అనగా యేసుక్రీస్తు శిరస్సు మీద నుండి గడ్డ మీద నుండి శిష్యుల మీద నుండి ఆ అల్ప సేవకుని మీదకి కూడా ఆ హెర్మోను మంచు ఐక్యత పరిమళ సువాసన ప్రవహించేది ఆ అల్ప సేవకుడు కూడా దైవికమైన సేవలో పరిచయలో అభివృద్ధిలోనికి వచ్చేవాడు ప్రోత్సాహపరచబడేవాడు హలిలుయ్య కనుక ఈ విధంగా మరి శిష్యులకు ఏం కొదు ఉంది సమస్తం విడిచిపెట్టిన భక్తులు ప్రభు కొరకు ప్రభు పిలుపు అందుకొని ఆయన్ని వెంబడించినటువంటి భక్తులు మరి ఏసు నామలో వాళ్ళు కూడా పరిచయ చేశారు అంత గొప్ప ఆత్మీయత ఉన్నప్పటికీ తమ ఇంకొకరిని ఆటంకపరిచే స్థితిలో హెర్మోను మంచు లేని స్థితిలో వారు ఉన్నారు కారణం ఒక్కటే వారి సహవాసంలో లేరు నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో సంఘాల్లో సంస్థల్లో కూడా వాళ్ళు మా చర్చి వాళ్ళు కాదు గనక వాళ్ళు దయాలు వెళ్ళగొట్టిన వాళ్ళు రోగుల్ని స్వస్థపరిచిన అవన్నీ మనం పట్టించుకోవద్దు అవన్నీ మనం పట్టించుకోవద్దు వాళ్ళ సాక్ష్యం మీకు తెలుసా వాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలుసా వాళ్ళ సంగతి మీకు తెలుసా అని ఈ విధంగా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కనుక మరి మన సంఘములో లేనందుకు మన సహవాసములో లేనందుకు భక్తి పరులను పత్రికల లాంటి వారిని కృపావరాలని పొందుకున్న వాళ్ళని కూడా విమర్శించడం ఖచ్చితంగా దేవుని చిత్తము కాదు హెర్మోను మంచు లేని ఈ జీవితం నీకున్నట్లయితే తప్పకుండా మార్చుకోవాలని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు హెర్మోను మంచు లేని విశ్వాసులు ఉన్నారు హెర్మోను మంచు లేని బోధకులు ఉన్నారు హెర్మోను మంచు లేని సంస్థ నాయకులు ఉన్నారు కనుక అలాంటి జీవితం మనకు లేకపోనుగాక అందుకే చాలా సంస్థల్లో చాలా సంఘాల్లో చాలా కుటుంబాల్లో కూడా దేవుని శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదం ఆత్మీయ అభివృద్ధి పొందుకోలేకపోతున్నారు అలాగే మూడవదిగా హెర్మోను మంచు కలిగి దైవ ఆశీర్వాదం పొందుకున్న సంఘాలని నిదర్శనాలుగా చూసుకుందాం మొదటిగా హెర్మోను మంచు లేని సంఘాన్ని సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసుల్ని చూశాం రెండవదిగా మరి హెర్మోను మంచు లేని యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని చూశాం ఇప్పుడు మూడవదిగా హెర్మోను మంచు కలిగి నిజముగా దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించిన పొందుకున్న సంఘాలని చూస్తే మొట్టమొదటిగా ఆదిమ సంఘం అపుస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం అంతా చదివితే అక్కడ ఒకటి రెండు అధ్యాయాల్లో చదివితే మేడగదిలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరనగా అపోస్తలు అనగా ప్రభు అయిన యేసును వెంబడించిన వారు రెండవది యేసు క్రీస్తు సహోదరులు అనగా యేసుకు తోడబుట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు మేము యేసు ప్రభు తోడబుట్టిన వాళ్ళం వంశ పారంపర్యంగా యేసు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకే అధికారం వస్తుంది మాకు ముందు సీట్లు వేయండి కుర్చీలు వేయండి అని చెప్పలేదు మనమైతే ఏం చేస్తాం మన తమ్ముడు మన చెల్లి వస్తే ఫస్ట్ సీట్ వేసి కూర్చోబెడతాం ఎందుకు కారణం ఏంటి వాళ్ళు ఏ బ్రతుకులో ఉన్నా మనకు అనవసరం కానీ పాస్టర్ గారి తమ్ముడు అయినందుకు సీట్ వేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు 
పాశ్రమ్మ గారి చెల్లెలైనందుకు గౌరవించేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దేవుని యొక్క సేవ వంశ పారంపర్యం కాదు ఒకవేళ ప్రభువు మాట్లాడి ఏర్పరచుకుంటే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక యేసుక్రీస్తు సహోదరులైనప్పటికీ వారికి ప్రత్యేకమైన సీట్స్ ఉన్నట్టుగా అక్కడ లేదు వారు కూడా అనుకోలేదు అడగలేదు అలాగే కొందరు స్త్రీలు స్త్రీలు కదా మీరు బయటకు వెళ్ళండి అనలేదు స్త్రీలు కూడా అక్కడ ఉన్నారు అలాగే యేసు తల్లి అయిన మరియా నేను యేసు ప్రభుకే తల్లిని నాకు ముందు సీట్ అయ్యండి ఆవిడ అడిగినట్లే అందరూ కలిసి ఏకాత్మతో ఏకభావంతో ఏకతాత్పర్యంతో హెర్మోను మంచు ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కలవారై ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుని శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదం దేవుని శాశ్వతమైన జీవం పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం వారిలోనికి వచ్చింది ఆ శాశ్వతమైన దైవాశీర్వాదం వారికి కొలత లేని ఆత్మనిచ్చింది ఆత్మఫల భాగములనిచ్చింది భూలోకాన్ని తలక్రిందులు చేసే కృపావరములతో వారిని నింపింది హలిలు రెండవదిగా అంత్యోక సంఘం అపోసుల కార్యం పదమూడవ అధ్యాయం చదివితే బర్ణబ సుమయోను సంఘంలో కూర్చొని ఉపవాస ప్రార్థన బర్ణబ సుమయోను కురేనియుడైన లూకియా హేరోదుతో పెంచబడిన మనయేను మంచి మంచి స్టేటస్ ఉన్నవాళ్ళు అలాగే ప్రవక్తలు ఉన్నారు బోధకులు ఉన్నారు అందరూ కలిసి హెర్మోను మంచు కలిగిన వారై ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతతో ఏకాత్మ ఏకభావం ఏకతాత్పర్యం ఎలాంటి హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా భిన్నాభిప్రాయాలు లేకుండా ధనిక బే పేదవారని ఆ భేదాలు లేకుండా వారు ఏకాత్మతో ఐక్యతగా హెర్మోను మంచు కలిగిన వారై ఆరాధన చేస్తూ ఉపవాసం చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా దేవుడు వారిని శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదంతో నింపారు అంత్యోకయ సంగమం నుండి మొట్టమొదటి మిషనరీలు బయలుదేరారు వారే పౌలు బర్ణబ హలెలుయ్య సో ఈ విధంగా సంఘాలలోనే కాదు సంస్థలలోనే కాదు నేటి క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో కూడా క్రైస్తవ కుటుంబమే కాదు భూమి మీద ఉన్న ప్రతి కుటుంబం దేవుని ద్వారానే కలిగింది ఆ ప్రతి కుటుంబంలో ఆశీర్వాదం కావాలంటే శాశ్వతమైన జీవం కావాలంటే ఆ కుటుంబంలో ఐక్యత ఉండవలసినది హెర్మోను మంచు లేని కుటుంబాలు ఆశీర్వదించబడవు కనుక ఈరోజు నీ కుటుంబం విచ్చలవిడిగా భార్యకు భర్తకు పడక తల్లికి పిల్లకు పడక తండ్రికి కొడుకుకు పడక మరి ఈ విధంగా విభేదాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి కనుక కుటుంబాలలో ఆశీర్వాదం లేదు రెండు మనస్సులు రెండు ఆత్మలు రెండు దారులు ఎవరికి వారే నిర్ణయాలు తీర్మానాలు తీసుకోవడం ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు జరిగించడం వలన కుటుంబంలో దేవుని ఆశీర్వాదం కొదువుగా ఉన్నది అయితే పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చూస్తే హెర్మోను మంచు కలిగిన అనగా ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కలిగిన భక్తులు కుటుంబ బంధాలలో కూడా ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం కుటుంబ సంబంధాలలో ఉన్న ఆత్మీయ మంచు హెర్మోను మంచు భార్యాభర్తలు ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను మొదటిగా భార్యాభర్తలు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదహారు మూడు సరి అయిన ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కలిగిన భార్యాభర్తలు అకుల ప్రిస్కిల్ల వారి మధ్యలో ఐక్యత ఉన్నది కనుక దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు పౌలు గారికి అన్య జనులకు అపోస్తులుగా పిలువబడినటువంటి పౌలు గారికి వారు జతపని వారుగా ఉండటానికి దేవుడు సహాయం చేశారు లేఖనాల్లో వారి పేర్లు రాయించారు రెండవదిగా అత్తాకోడల్లు ఆత్మీయమైన ఐక్యత కలిగిన అత్తాకోడళ్ళు రూతు నయోమి రూతు ఒకటి పదహారులో వారు ఐక్యత కలిగి ఉండడం వలన యేసుక్రీస్తు వంశావళిలోనే రూతు యొక్క పేరు చేర్చబడింది పరిశుద్ధాత్మలో వారి పేర్లలా రాయించాడు శాశ్వతమైన బహుమానం పొందుకున్నది రూతు అలాగే మామా అల్లుళ్ళు మోషే ఇత్రో నిర్గమకాండం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో మామ అల్లుళ్ళు ఎంతో ఐక్యతతో ఉన్నారు అల్లుని చూడ్డానికి మామ ఆశ్చర్యపడి వచ్చాడు మామతో మాట్లాడుతున్నాడు అల్లుడు పడుతున్న ప్రతి ప్రయాసను చూస్తూ అయ్యో ఇలా చేయి నాయన డెబ్బై మందిని నీవు ప్రార్థన చేసి దేవునాత్మకు అప్పగిస్తే నీకు బదులుగా వాళ్ళు పది మందికి ఒకరిని వంద మందికి ఒకరిని యాభై మందికి ఒకరిని వెయ్యి మందికి ఒకరిని అలాగ నువ్వు నియమిస్తే నీకు పని సులువు అవుతుంది కదా అని మామగారు అల్లునికి సలహా ఇచ్చారు అల్లుడు ఏం మామ నేను దేవునితో మాట్లాడిన వ్యక్తిని నాకు ఇస్తావా సలహాలని అల్లుడు త్రోసివేయలేదు కనుక ఆదర్శమైన మామ అల్లుళ్ళుగా మోసే ఇత్రోలు ఈ లోకంలో మంచి పని జరిగించారు అందుకే యహోబ ఆశీర్వాదం వారి ఐక్యతలో ఉన్నది వారి పరిచర్య మోస యొక్క పని భారం అక్కడ తగ్గించబడింది ఇస్రాయేలీలకు కూడా భారము తగ్గి సులువుగా తమ న్యాయాన్ని వారు తీర్చుకోగలిగారు అలాగే నాలుగవదిగా కుటుంబ ఐక్యత అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే నిర్ణయంతో ఉండడం అలాగా నిర్ణయంతో ఉన్నవాళ్ళు నోవహు అతని కుమారులు కోడళ్ళు 
అలాగే యహోశివ కుటుంబం అలాగే సమూయేలు కుటుంబం నేను నువ్వు నా ఇంటి వారిని యహోవాను సేవించేదమని ఎంతమంది కుటుంబ యజమానుడు చెప్పగలుగుతున్నారు ఈరోజు కనుక ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మని మీరు పొందుకున్నట్లయితే ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత హెర్మోన్ మంచు మీలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు వీరింత కుటుంబ ఐక్యతగా ఉన్నారు గనక చివరి వరకు జే జీవితం జీవించే ఒక శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు వారికి కలగజేశారు ఐదవదిగా ఆదర్శమైన ఆత్మీయ ఐక్యత కలిగిన తండ్రి కొడుకులు అబ్రహాము ఇస్సాకు అబ్రహాము ఇస్సాకు కనుక మరి విశ్వాసులకు తండ్రిగా అబ్రహాము శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నాడు అలాగే ప్రపంచంలోనే విధేయుడైన కుమారుడిగా ఏసు క్రీస్తు లాంటి విధేయత కలిగిన ఆయనకు సాదృశ్యంగా ఉండగలిగిన కుమారుడిగా ఇస్సాకు తీసుకునబడ్డాడు పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో వ్రాయబడ్డాడు హలిలుయ్య అలాగే ఆదర్శమైన ఐక్యత కలిగిన మరి సంబంధంగా తల్లి బిడ్డల సంబంధం ఒకే బేతు మిర్యాము మిర్యాము చాలా చిన్నది ఆ తల్లికి మరి మోషేను జమ్మిపెట్టలో ఉంచి వెళుతూ ఉన్న సందర్భంలో మిర్యాము ఎంత సమయస్ఫూర్తితో మరి తల్లితో సహకరించి తల్లితో సహకరించి తల్లి యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎరిగి తమ్ముడి మీద ప్రేమ చేత తల్లి మీద ప్రేమ చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత రాబోతున్న ఇస్రాయేలీలో రా కాబోతున్న నాయకుడైన మోషే పట్ల ఆత్మీయ ఐక్యత కలవారై తల్లి బిడ్డలు ఎంత చక్కగా అక్కడ వ్యవహరించినట్టు మనం చదువుతాం ఆది నిర్గమ కాండం ఒకటి రెండు అధ్యాయాలు కనుక అక్కడ తల్లి బిడ్డల మధ్య ఉన్న హెర్మోను మంచనే ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత ఉన్నందువలన దేవుడు వారికి శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించారు ఇష్రాయేలు నాయకుడిని రక్షించిన ఘనత దేవుడు వారికి అనుగ్రహించి లేఖనాల్లో వారి పేర్లు వ్రాయించారు అలాగే ఆదర్శమైన అన్నాదమ్ములు మోషే అహరోను మోషే అహరోను మోషే చిన్నవాడు చిన్నవాడు చెప్పిన అహరోను పెద్దవాడు విన్నాడు కనుక అన్నిట్లో కూడా మోషే అహరోనులు కలిసిమెలిసి ఐక్యతగా దేవుని పని సాగించినట్టు దేవుని ప్రజలను నడిపించి మరి దేవుడు వారిని వాడుకున్నారు అందుకే శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదం విడుదల నాయకులుగా విడుదల నాయకులుగా వారు తమ జీవిత కాలం వరకు వాడబడ్డారు అలాగే చివరిగా అక్క చెల్లెళ్ళు హెర్మోను మంచు కలిగిన అక్క చెల్లెళ్ళు ఫిలిప్పు కుమార్తెలు ఫిలిప్పు కుమార్తెలు ఫిలిప్పు గారికి నలుగురు కుమార్తెలు పెద్ద ఆవిడ ప్రవచనం పొందుకుంది ప్రవచన వరం పొందుకుంది రెండో ఆవిడ అనుకుంది అక్కకు ఉన్న ప్రవచనం వరం నాకు కూడా ఉంటే బాగుండు అని అనుకుని ఆవిడ ప్రార్థించింది ఆవిడ ప్రవచన వరం పొందుకుంది మూడవ కుమార్తె అమ్మో మా ఇద్దరు అక్కలకి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం దేవుడు అనుగ్రహించారు నాకు కావాలి అయ్యా నాకు కూడా ప్రవచన వరం ఇవ్వు అని ఆ బిడ్డ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ బిడ్డకు ప్రవచన వరం ఇచ్చాడు చిన్నది కూడా మా ముగ్గురు అక్కలకి ప్రవచన వరం ఉంది కదా ప్రవ్వ నాకు కూడా ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏకాత్మ ఏక భావం ఏక తాత్పర్యం ఏక ఆలోచన ఏక ఆశ ఏక వాంఛ వారు కలిగిన వారై హెర్మోను మంచు ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కలిగ వారి వారి జీవితాలని కొనసాగిస్తుండగా వారు నలుగురు కూడా ఫిలిప్పు నలుగురు కుమార్తెలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొంది ప్రవచన వరం పొంది ప్రవక్తినులుగా లోకంలో వాడబడ్డారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ రోజుల్లో అక్క ప్రార్థన చేస్తే చెల్లికి పడదు ఏంటి భక్తి నీకే ఉందా పెద్ద భక్త అలా చూపించుకోకు ఇదిగో భక్తి ఉంటే పెద్ద అలా ఫోజులు కొట్టాం కాదు లోపలికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకో ఇక్కడ ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఆ పెద్ద వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటేనే పెద్ద భక్తురాలి బా ఏంటి సాక్షిని చెప్పావు చెల్లి ఏంటి మొన్న మొన్న ఏదేదో చేసావు కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో సాక్షిని చెప్తున్నావు ఇలాగా అక్క చెల్లెల మధ్యలో ఐక్యత లేని సందర్భాలు మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం ఒకరు భక్తిగా ఉంటే ఇంకొకరు ఓర్చుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కనుక పెద్దవాళ్ళు లేదా చిన్నవాళ్ళు మనకంటే నీతిగా భక్తిగా ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉంటే ఇంకొకరికి కోపం ఎందుకంటే నేను చేసిన తప్పులన్నీ బయటపడతాయి అది మంచిది అయిపోద్ది లేదు నేను చెడ్డదాని చెడ్డదాన్ని అయిపోతాను అని పనిగట్టుకొని భక్తి పనులు చెరిపిన అక్క చెల్లెలు కూడా ఉన్నారు కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న మనందరిలో మన సంఘాల్లో హెర్మోను మంచు కావాలి ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కావాలి మన సంస్థల్లో ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కావాలి సార్వత్రిక సంఘములో ఆత్మ కలిగించు ఐక్యత కావాలి ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో ఆత్మ కలిగించు హెర్మోను మంచు కావాలి అలాగే ప్రతి కుటుంబంలో కుటుంబ సంబంధాల్లో కూడా ఆత్మీయ హెర్మోను మంచుతో కూడిన ఐక్యత ఉంటే మనము నిశ్చయంగా శాశ్వతంగా దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకుంటాం అందుకే ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి వ్యక్తికి హెర్మోను మంచుతో కూడిన ఐక్యత కావాలని దేవుడు కోరుకొని వచ్చినాడు అప్పుడు మన అందరము కూడా మన ప్రధాన యాజకుడైన యేసు క్రీస్తు శిరస్సు మీద నుండి పోయబడిన పరిమళ తైలపు ఆ హెర్మోను మంచు పరిమళ తైలపు సువాసన చివరి విశ్వాసి వరకు నూతనంగా ప్రభువులో రక్షింపబడిన విశ్వాసి వరకు ఆ పరిమళ సువాసన 
ప్రవహిస్తుంది కనుక దయచేసి మీకున్నటువంటి భేదాభిప్రాయాలు పక్కన పెట్టి ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతకు అప్పగించుకునండి ఈ ఈ సందర్భంలో నీ భర్త మీద నీ నీ అత్త మీద మీ మీ సంఘారుడు ఇంకెవరి మీద అసమాధానం ఉన్నదో కోపం ఉన్నదో రోషము ద్వేషం ఉన్నదో వాటన్నిటిని తీసివేసుకొని నూతనమైన హృదయంతో వారిని క్షమించండి మీకు అయోగ్యంగా ప్రవర్తించిన వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించండి వారిని ఆశీర్వదించండి ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతతో సమాధానాన్ని వెదకి వెంటాడండి నిశ్చయంగా మనము ఆశీర్వదించబడతాం స్థుతి ఆరాధనలో